गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मनीष तुम्हें आईडी नहीं मिला है मनीष मनीष तुम्हें आईडी मिला है व्हील का
Good morning. Good morning. पहला टेस्ट है बहुत सारे टेस्ट दे रहे सो आई थिंक आई वाज जीओ वेक्टर्स राइट वेक्टर्स में कहां तक पहुंचे थे अह पैरेललोग्राम हो गया था एडिशन अच्छा पॉलीगन लॉ पॉलीगन लॉ मैंने बता दिया so uh, let me again let me again put things in perspective for you okay? you must understand 
what I am trying to teach and what you are trying to learn. So there is a group of mathematical objects and we define a process of addition. So we define some rules and we say that the group members will follow this rule for, uh, for the process of addition. Then we define a process of subtraction, which we'll see is really a special case of addition. Then we define something called multiplication. Okay. And very surprisingly, uh, we do not we do not define something called division. We may define something called division, but it is not necessary. So we may define something called division. Then we define something called unity. And we define something called zero. So unity ka purpose kya hota hai ki object if it is multiplied by this unity, right? Then you get the object itself. Okay. Or zero ka matlab kya hota hai ki object so, when you add from zero, you will get an object from zero. Okay? So, what are we basically doing? We are doing, as I explained in the last class or last to last class, in the class 10th, you have taught the अब टू क्लास टेंथ जो आपको सिखाया गया है वो ये जो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स था ये था नंबर्स का ग्रुप सो इट वाज द ग्रुप ऑफ नंबर्स सो फॉर नंबर्स यू डिफाइन एडिशन यू डिफाइन सब्ट्रैक्शन or uske baad se you define multiplication, you, you define division, and then unknowingly, I mean, you did not, of course, realize that this was happening. Uh, you defined the number one, right? This is unity, unit. One into any number is equal to that number itself. याद है ना बहुत बार आपको आपके टीचर ने बोला होगा ये नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 1 द कॉमन फैक्टर बिटवीन टू नंबर्स इज ऑलवेज 1 द नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ सो बेसिकली व्हाट वी वर डूइंग वाज वी वर डिफाइनिंग द कांसेप्ट ऑफ यूनिटी और यूनिट बेसिकली यू डोंट हैव टू कॉल इट यूनिटी वी जस्ट कॉल इट द यूनिट the unit is that thing which when multiplied by the object gives the object itself and zero is that thing which when added to the object gives the object itself. So five plus zero is zero. No, sorry. Five plus five is five and one into five is also five. Now you may ask why is this? I mean, ये ये ऐसा कर क्यों रहे हैं अपन? इसका reason क्या है? तो reason इसका ये है कि हमने देखा that apart from numbers, there are other group of objects for which I can define addition, subtraction, multiplication, possibly division. 
and this group of object contains this thing called a unit such that the process of multiplication returns the object itself and this group of object contains this zero such that the process of addition returns the object itself right okay so this is a common behavior ha zero ka use aayega aayega so this is a common behavior of many groups of object okay i will tell you i will tell you another apart from numbers which you have seen okay which you have seen but it was never expressed in that way so basically we have the group of all algebraic functions of x right so basically i can define the process of addition of any two functions of x which will give me another function of x right this my process of addition kya hai it is similar to numerical quantities right to agar mere ko karna hai x square plus 1 Plus two x plus two, so this will give me the bracket. Me dal dete hai bracket me dal dete hai. Ab isme rule kya hai? Isme rule ye hai ki ye x square ko two x se ab add nahi kar sakte, right? I mean you just cannot replace x square plus two x by a single term. Although you can add one with two, right? so you are going to end up with an expression which will be x square plus 2x plus 3 similarly i can define a process of subtraction i can define a process of multiplication which you have done this so many times uh uh opening the brackets right bachcho ko aise hi sikhate hain open the brackets aap kar rahe hain but what you are really doing is multiplication and then you define here division right and the unit thing here and the zero thing here are the same as the world of numbers where you take any function you multiply by 1 you get the function itself you take any function you add a zero you get the function itself right so the world of algebraic functions can also be called the group of functions of x in fact if you uh, go to google and look up the word group then you will find that moment you step into higher algebra modern algebra it is called uh, the the first concept that you learn is the concept of groups right so we are not learning the concept of groups what i am trying to tell you is that there are mathematical entities and these mathematical entities or these mathematical objects may be completely different from each other or may be similar to each other and they may have rules of addition subtraction multiplication division the concept of one and the concept of zero which may be or may not be completely and absolutely different from each other okay right this is what you have to understand so we have the set of vector quantities where i have defined the process of addition and the process of addition is completely and absolutely different from the process of addition of numbers okay and in the process of addition i have told you about the parallelo 
parallelogram law of addition. I have told you about the triangle law of addition. And I have told you about the polygon law of addition. Okay, right? Today, we are going to discuss multiplication. Okay. And we are going to discuss subtraction. ठीक है ना तो अगर वेक्टर क्वांटिटी होएगी तो आप उसको सीधा सीधा ऐड नहीं कर सकते हो आपको पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ या पॉलीगन लॉ या कोई ऐसा मेथड जो मैं फ्यूचर में बताऊंगा राइट सो देयर मे बी मोर मेथड्स हियर इनमें से एक मेथड से ऐड करना पड़ेगा अगर मैंने आपको वेक्टर्स दिए हैं जिनके मैग्नेट्यूड थ्री है और फोर है तो उसमें जो आंसर है वो नेसेसरली सेवन नहीं रहेगा ठीक है ना लेक्चर वन में दिया हुआ है पॉलीगन लॉ का प्रैक्टिस लेक्चर वन देखो तो उसको खोल के पढ़ो तो Okay, so I will show you now two special cases before we proceed. So the two special cases are vectors in the same direction, right? ये आप सब कर चुके हो मैं कोई नई चीज ये जो टू स्पेशल केसेस हैं ये आप कर चुके हो मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं इफ यू रिमेंबर फ्रॉम योर क्लास टेंथ देर इज ए फोर्स ऑफ ट्वेंटी न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉक्स एंड देर इज ए फोर्स ऑफ फाइव न्यूटन एक्टिंग ऑन द बॉक्स इन दपोजिट डायरेक्शन वॉट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स याद है ये सबको I hope ये सबने किया है वट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स या इट इज फिफ्टीन न्यूटन ऑल यू डू इज यू सब वैल्यूज ऑफ द फोर्सेज राइट अगर नाइन्थ क्लास या हाँ जो भी मतलब आप पहले कर चुके हो वॉट इफ वॉट इफ देर इज अनादर फोर्स यूर एंड इट्स वैल्यू is 5 newtons then what is the net force acting on this object what is the net force acting on this object it will be 25 right so 20 plus 5 gives us 25 in this very very special case of being of of two vectors being in the same direction 20 plus 5 is equal to 25 so the moment the vectors are in the same direction you can expect that their behavior will become the same as the familiar behavior of numbers right so if this is vector a and if this is vector b right then i will simply draw the vector a and from the head of vector a i will draw the vector b and the resultant vector must be like this so this is a plus b right and now i'm going to use some technical language okay remember that all of physics is just about using this technical language is about you becoming comfortable With this technical language, अब इसको आप triangle law तो नहीं बोल सकते हो तीन straight line बना दिया है concurrent straight line uh, triangle law बोल भी सकते हो क्योंकि तो method तो वही use किया मैंने right so let's not call it anything let's just call it a special case so when two vectors are in the same direction right then magnitude of the vector a plus b is e Equal to magnitude of the vector a plus magnitude of the vector b, 
right so you must get very very comfortable with uh with uh this notation ye sabse zaruri hai ha bolo bhai sir main kuch technical issue aa gaya main disconnect ho gaya tha beech mein after this apna addition ke jo apne tino laws ka jo apne recap kiya na uske baad se कुछ नहीं कुछ नहीं किया कुछ नहीं ये तो स्क्रीन देखो दिखाई दे रही है ना बस इतना ही किया बस सो सो यू नीड टू बी कंफर्टेबल विद द नोटेशन मैं क्या करता हूं मैं बता देता हूं मैं क्या करता हूं ये मैं बता देता हूं मैं इसको इंग्लिश की तरह पढ़ता हूं अब आपको अगर ये सेंटेंस पढ़ना है आप कैसे पढ़ो क्या कर रहे हो वॉट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड दैट यू आर एबल टू रीड द सेंटेंस यू आर कमिंग इन फ्रॉम द लेफ्ट यू आर रिकग्नाइजिंग दैट द फर्स्ट लेटर इज बी देन ई देन सी देन टी देन ओ देन आर देन एस एंड योर माइंड इज रिमेम्बर कैसे नर्सरी में सिखाते थे बी सी टी आई डोंट नो ओ आर और सो योर माइंड इज बेसिकली कमिंग इन फ्रॉम द लेफ्ट रिकग्नाइजिंग ईच एंड एवरी कैरेक्टर इन दिस वर्ल्ड एंड देन योर माइंड इज कंबाइनिंग द साउंड मेड बाई द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स और द साउंड मेड बाय uh the combination of characters of more than one characters and the combination of sound gives us the word vectors right of course you are adding s at the end because there is an s at the end and then there is a space so you know that the word has finished and then there another word starts and then there is again space so you know that word has finished right So your mind is interpreting this in this manner that vectors stop in stop same stop direction right and then of course you are so used to it your mind is so used to this that you don't really think about this process you just read it and you focus on the higher meaning you focus on the meaning that the statement is conveying to you theek hai na i hope sab log yahi karte hain iske ilawa agar kuch kar rahe ho to kuch gadbad hai hello so your mind is reading this sentence in a particular way and then focusing on the meaning of the sentence in the same way here we come in from the left okay bilkul same tarike se read karna hai but symbols different hai to yahan pe jab hum left mein aate hain to mere ko ye vertical line dikhai deti hai to ye vertical line is symbol for mod agar ek vertical line dikhai de rahi hai to iske next iske baju mein bhi ek vertical line honi chahiye right to यहाँ पे V है तो V के बाद क्या आएगा आएगा नहीं आएगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं यहाँ पे अगर एक वर्टिकल लाइन आई है तो इसके बाद भी एक वर्टिकल लाइन आनी चाहिए सिंगल वर्टिकल लाइन का मीनिंग कुछ और हो सकता है तो ये जब मैं दो वर्टिकल लाइन देख लेता हूं तो इसके बीच में जो भी चीज सैंडविच है मेरे को पढ़ना है मॉड ऑफ और मैग्नेट्यूड ऑफ वट एवर इज सैंडविच बिटवीन दीज टू वर्टिकल लाइन सो मैग्नेट्यूड ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी राइट मैग्नेट्यूड ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी नाउ ए प्लस बी इज ए वेक्टर इन इट्स ओन राइट इट हैज इट्स ओन मैग्नेट्यूड इट हैज इट्स ओन डायरेक्शन it is completely different <clears throat> it is completely different from the vector a and the vector b for example 5 plus 4 is equal to 
सो नाइन इज ए कंप्लीटली डिफरेंट नंबर फ्रॉम फाइव एंड फोर ओके इट जस्ट सो हैपेंस दैट नाइन इज द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ द टू नंबर फाइव एंड फोर इन द सेम वे हियर वी हैव टू वैक्टर्स ए एंड बी एंड वेन आई एड दीज टू वैक्टर्स आई गेट ए थर्ड वैक्टर ए प्लस बी बाय द वे इफ आई वॉज नॉट वेरी क्लियर इन दीज इन दीज डायग्राम्स वट वट दिंग द थिंग इज दैट अगर हम नंबर्स के एडिशन की बात कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो नंबर ही आना चाहिए अगर हम नंबर्स के सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो वो वो जो नंबर आएगा सब्ट्रैक्शन के बाद वो इसी ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है राइट दैट इज दैट इज दैट इज दैट इज इम्पोर्टेंट सो हियर नहीं कैन नॉट बी नेगेटिव ना ये तो लेंथ ऑफ द एरो है ना मॉड जहां लगा दिया या मैग्नेट्यूड पढ़ लो आप मॉड मैंने आपको बोला था कि मैं मैग्नेट्यूड कभी कभी बोलूंगा कभी कभी मॉड बोलूंगा जो मेरी मर्जी होएगी दोनों का मतलब सेम है तो ये दो वर्टिकल लाइंस हैं ये मेरे को बता रही हैं दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी ए प्लस बी इज इट्स ओन वैक्टर जस्ट लाइक फाइव प्लस फोर इज नाइन A vector plus B vector is its own vector. It is distinct from the vector A and the vector B. It has a different magnitude. It may or may not have a different direction. In this case, it has the same direction as A and B. So this is telling me that the magnitude of A plus B is equal to. Eh? अरे जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो ना अभी कुछ टाइप मत करो लो अरे मुझे अभी पहले बोलने दो यार मेरे बकबक सुनो पहले समझो मैं क्या बोल रहा हूं सो द वे टू रीड दिस स्टेटमेंट इज दैट द मैग्नेट्यूड ऑफ ए प्लस बी magnitude of the vector a plus b that means the length of the arrow which represents the vector a plus b is equal to the length of the arrow which represents the vector a plus the length of the arrow which represents the vector b so magnitude of a plus b vector is equal to magnitude of a vector plus the magnitude of b vector so the statement that i am saying is extremely extremely simple main keval ye bol raha hu ki bhaiya dekho yahan se yahan tak ki duri plus yahan se yahan tak ki duri is equal to yahan se yahan tak ki duri right i am literally saying 2 meter kapda hai 3 meter kapda hai jod denge to 5 meter kapda ban jayega that is all i am saying but you see i am saying it in this weird and abstract fashion using these notations using these symbols which you have to get used to okay okay so the case number 2 case 2 is vectors in opposite direction right again you have seen this before so if this is the vector a and if this is the vector b then this will be the vector a minus b right Okay. ये माइनस क्यों आ रहा है दिस विल बी क्लियर इन अ मोमेंट माइनस साइन का मतलब क्या है इट विल बी क्लियर इन अ मोमेंट बट दिस इज जस्ट अ रिविजन ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन इन क्लास नाइन इफ दिस इज द वेक्टर बी दिस इज द वेक्टर ए ऊपर वाले से अब क्या डिफरेंट व्हाट इज डिफरेंट ऊपर वाले केस से क्या डिफरेंट द वेक्टर a plus b will be where 
In fact, I'll write it as a plus b. I'll not write it as a minus b. Here, you get the vector a plus b. Right? This is the sum. This is the resultant of the two vectors. Sum or the resultant of the two vectors. Again, this is the sum. Right now, we have studied that this this vector, the red vector that I have drawn, should be a minus b. Well, the way to write that is that in this case, magnitude of the vector a plus b is equal to magnitude of a minus magnitude of b with a whole mod sign. Right? Okay. So, what does this mean? This means that when the two vectors are in opposite direction, then the magnitude of the resultant vector or the sum of two vectors will have a magnitude which will be the difference in magnitudes of the two vectors, right? But since the length of the red arrow must always be positive, therefore I must put a whole mod because it may be B minus A, it may be A minus B depending on which is greater, okay? So let me explain how this has happened. To explain, <clears throat> okay. So to explain what has happened, what I'm going to do is I'm going to carry out a very special operation, a special mathematical operation. Special mathematical operation is that of multiplication, is that of multiplication. of a vector by by a number okay, multiplication of a vector by a number so let k इसका क्या मतलब हुआ ये जो मैंने लिखा कैन एनीबॉडी टेल मी इसका क्या मतलब हुआ आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस बिफोर आल्सो हां हां के बिलोंग्स टू के बिलोंग्स टू रियल नंबर राइट आई डोंट वांट टू राइट सच अ लॉन्ग सेंटेंस k is a real number that means its value can be any number with any fraction any decimal i don't want to write that so this is the shortcut that i have invented not i have invented but people have invented then the vector b is defined as vector a multiplied by the number k right so this is uh, this is this is a number so this is a number this is a vector okay and they have been multiplied with each other and the result is also a vector right so what is the definition how do you multiply numbers with vectors well it is actually very simple so if k is greater than 0 okay please notice that i am writing this in absolute mathematical notation 
if k is greater than 0 which is another way of saying that k is positive then magnitude of b is equal to k times magnitude of a and the direction of b is the same as the direction of a right please please look at this for a moment try to understand this is what you have to train your mind to read just like you are reading the english here just like you are reading the English here, you have to be able to read this series of mathematical statements and understand their meaning. Okay, right? So, iska matlab hua ki k is positive. Iska matlab hua ki magnitude of b is k times magnitude of a right is ka matlab hua direction of b is the same as or equal to direction of a Okay. So, in the first class, I told you remember that this vector A is the magnitude of vector A and this is direction of vector A. Right? So, I have used these three things to write down a statement. This time, I physical meaning of Bataram. Physical meaning of that. So if this is vector A, okay, then this is vector B. Or this is vector B or this is vector B or this is vector B. Yeah. What is the meaning of this? Let's see. The green wala vector. Right? The green wala vector. What do you think of for the green vector B, K is equal to how much? I've tried my best to draw equal uh, K is equal to that. Iske baad se for yellow wala B and red wala B, K is less than one. Is there a K less than one? Because magnitude is less than one. And this is the blue color. This is Okay, greater than okay so this is this is the result of multiply to kya mirko skew spam karra hai mirko kya likh raha hai cap is donated by turn donate karra hai 
किसको कैप डोनेट करना है तो भाई तो मेरे को बोल दे यार वो ज्यादा बेटर रहेगा धन 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 स्पैम मारते रहता है आए। आए, आए, आए। लास्ट टाइम ही नहीं मिल रहा था आज भी नहीं मिल रहा क्या हो गया भाई कार्बन थर्टी फाइव है कि अनम्यूट करो भाई सर आप पहले आपने बोला था कि हम ऐसे एक ऐप वेक्टर लिखने का तरीका होता है अब ये डायरेक्शन बोल रहे हैं अपना नाम बता नाम क्या है प्रसन्ना 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 पी आर एस डबल एन प्रसन्ना प्रसन्ना पहली चीज तो मेरे को जो है धन धन स्पैम मत किया करो क्योंकि वेन यू सेंड अ मैसेज ना चैट पे तो देन आई एम अनेबल टू राइट ऑन दबल टू राइट ऑन द वाइट बोर्ड ठीक है दूसरी चीज आई नेवर सेड कि वो वेक्टर लिखने का तरीका है मैंने बहुत पहले से बोला था कि डायरेक्शन ऐसे लिखा जाता है और डायरेक्शन भी एक वेक्टर होता है याद है हेलो पहली क्लास याद है प्रसन्ना ये क्या चीज है हाँ ये क्या चीज है तो वेक्टर को डिफाइन करने के लिए कौन सी दो चीजें चाहिए रहती हैं डायरेक्शन और मैग्नेट्यूड ये वेक्टर है ये मैग्नेट्यूड है तो क्या बचा डायरेक्शन मेरा ना हेलो मेरा पहला नाम योर फर्स्ट नेम इज प्रसन्ना योर सेकेंड नेम इज तो नाउ इफ आई स्टार्ट कॉलिंग यू प्रसन्ना प्रसन्ना विल दैट मेक सेंस और विल इट बी रिडंडेंट जो सेकेंड बार में अगर मैं प्रसन्ना बोलूंगा तो विल इट मेक सेंस और विल इट बी रिडंडेंट और मे बी इन योर कॉपी आई स्टार्ट और यू स्टार्ट राइटिंग योर नेम एज प्रसन्ना प्रसन्ना हीरे मत बोलो यूजफुल रहेगा या यूजलेस रहेगा हाँ यूजफुल रहेगा 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 ना आपने अगर अपना पहला नाम दो बार लिखा तो राइट right? yes, तो अगर ये ए वेक्टर है और ये मैग्नेट्यूड ऑफ ए वेक्टर है तो तीसरी क्वांटिटी मुझे क्या लिखनी चाहिए हाँ डायरेक्शन या मैं वेक्टर ए फिर से लिख दू तो वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर ए विल दिस मेक मोर सेंस और वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए समझ में आएगा है ना समझ में हेलो यस अब मेरे को स्पैम मत करना तू मेरे को पूछना है एक बार पूछना मैं बता दूंगा ओके सो वी हैव कहा गया ये हाँ हाँ यहां पर दिस इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग 
this is the result of multiplying the vector with a positive number right and now comes the twist what happens if you multiply the vector with a negative number right numbers can be positive numbers can be negative so if you multiply a vector with a negative number what will happen so i am going to first write it down in uh, in the mathematical language right and then we will interpret so the definition of multiplication of a vector by a negative number is that if we have b is equal to k multiplied by vector a then k is less than 0 magnitude of b is equal to magnitude of k into magnitude of vector a that means that the fact that the vector b will have a different magnitude if k is not equal to minus 1 will be the same as the phenomena which happened when k was positive but the difference between multiplication by a positive number and a negative number is that the direction of b so this is the way i write this the direction of the vector b is opposite to the direction of the vector a right so whenever you multiply a vector with a negative number the head and the tail will exchange places right prasanna yahi you were saying last class mein what will happen if head and tail exchange then are they still parallel i could not answer the question at that time but now <coughs> now i can answer the question so if this is vector a right then this is vector minus a okay if you switch the head and tail of the vector right then it becomes minus of that vector right and the and the presence of a negative vector is to ensure or is to uh is to sort of make this equation true a minus a is equal to 0 right ye bhi kaise aaya abhi main bata raha hu jab main subtraction of vectors bataunga but if you add these two a and its negative then you get a zero so multiplying by a negative number multiplying by a negative number flips the vector right and now uh, what prasanna was asking in the last class was do i call this ha ah, ha maybe 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 dikha raha so what prasanna was asking in the last class was that do i call these vectors parallel or not right so do i call these vectors parallel or not the answer is no i will not call them parallel so these two vectors are called parallel vectors and these two vectors which have the same magnitude but the opposite direction these two vectors are called anti parallel vectors right so multiplying a vector by a negative number flips 
the vector, right? फिजिक्स में जब हम वेक्टर्स की बात करेंगे तो इक्वालिटी के और क्राइटेरिया होते हैं एक्सेप्ट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इसलिए इक्वल एंड ऑपोजिट अभी बोल सकते हैं मैथ्स में बोल सकते हैं लेकिन जब हम फिजिक्स में आएंगे तो हम इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं बोल सकते मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट है और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तब भी एंटी पैरल बोल सकते हैं एंटी पैरल का मतलब हुआ दैट उनके बीच का एंगल 180 एट्टी डिग्रीज एंटी पैरल का मतलब हुआ कि उनके बीच का एंगल 180 एट्टी डिग्रीज ओके ओके सो वी हैव द वेक्टर ए यस जीरो वी हैव द वेक्टर बी वी हैव द वेक्टर सी उल्टा बना दिया मैंने वी हैव द वेक्टर बी we have the vector c we have the vector d we have the vector e is bar maine sabke liye different letters choose kar liye but theek hai koi fark nahi padta main bar bar color nahi change karna cha raha tha so for B K is equal to minus one. Magnitude same है और direction opposite. और C K is less than minus one or greater than minus one. Less than minus one or greater than minus one. है ना ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है नेगेटिव नंबर्स वाला कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए मेरे को 50 50 आंसर मिला है मतलब कि 50 परसेंट ऑफ यू हैव आंसर्ड ग्रेटर एंड 50 परसेंट हैव आंसर्ड लेस और अभी भी रेशियो 50 परसेंट है वाह अब थोड़ा 50 परसेंट से अब वापस 50 परसेंट हो गया और अब थोड़ा सा सही हुआ है प्रसन्ना कहा है प्रसन्ना बताना के लेस देन वन है ग्रेटर देन वन है कहा गायब हो गया कहा गया प्रसन्ना सी वेक्टर के लिए वाह क्वेश्चन क्या है बहुत सही सी वेक्टर के लिए के की वैल्यू क्या होएगी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के और सी वेक्टर ग्रेटर देन माइनस वन और लेस देन माइनस वन तो आया ही नहीं ना वन कहा आया माइनस वन की बात हो रही है ना ग्रेटर देन माइनस वन और लेस देन माइनस वन अभी भी फिफ्टी परसेंट आंसर क्या है भाई आधे लोग ग्रेटर देन बोल रहे हैं आधे लोग लेस देन बोल रहे हैं सन्ना कहा है वो आंसर ही नहीं दे रहा है के विल बी ऑफ कोर्स के विल बी ग्रेटर देन माइनस वन ग्रेटर देन माइनस वन नंबर लाइन याद है सबको हम नंबर के नंबर है जीरो माइनस वन प्लस वन माइनस टू प्लस टू यहां पे अगर कोई नंबर है वो ग्रेटर देन माइनस वन है या लेस देन माइनस वन यहां पे कोई नंबर है तो ग्रेटर देन माइनस वन है या लेस देन माइनस वन 
for D is for D and E for D and E is less than minus one. Okay, so you don't really need to remember this. Uh, all you need to remember is, you don't need to get confused in this, you need to remember this. So, agar mene bola ki k minus 0.5 hai, to the vector b is equal to k times vector a. That means the vector b is equal to point, magnitude of vector b is equal to 0.5 times the magnitude of vector a. That means, ये वेक्टर ए का जो भी एरो बना है वेक्टर बी का एरो उसका आधा होएगा कि लेंथ आधी होएगी बट इट इज माइनस पॉइंट फाइव राइट सो द डायरेक्शन ऑफ बी शुड बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ओके चल सो दिस इज द नाउ वी कम टू द सब्ट्रैक्शन Or vectors. Now, subtraction of vectors. What is it? That supposing we want to find a minus b, and this is the vector a. And this is the vector B. Right? मेरे को जो है दो वेक्टर दे दिया गया और मेरे को बोला कि अच्छा ठीक है A plus B तो सिखा दिया आपको अब आप बताओ A minus B क्या होगा? A minus B निकालने के लिए जो steps होंगे वो बिल्कुल same हैं as before. So step number one would be to draw the two vectors together. Okay, so we have to draw the two vectors together. But which two vectors? Right? Which two vectors? If you look carefully at this A minus B, then it is really A plus minus B. These are the two vectors. Then head to head question. A minus B is equal to A plus minus B. But if this is B, then where is minus B? If this is B, then where is minus B? Minus B should be like this. So basically, instead of adding the blue vector and the black vector, I have to add the green vector and the black vector. And I'm going to use the parallelogram law of addition. Right? So draw the two vectors together. And then number two, use parallelogram of addition or the triangle law of addition. So I get the vector A, I'll draw a replica of the vector A here. Take a quadrature. This is vector A. I will use the parallelogram law. So I must draw the second vector from the tail of the first vector. Then I must complete the parallelogram. Then the vector along the diagonal to the parallelogram. Right? 
ये क्या चीज है ये बेसिकली ए माइनस बी राइट सो दिस इज हाउ यू फाइंड ए माइनस बी बट आई वुड लाइक टू ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन आई डोंट वॉन्ट टू लीव इट हियर आई वॉन्ट टू ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन I don't have space, so I'm going over to the next slide. Here is the next slide. I will draw the vector a. I will draw the vector minus b. But I also want to draw the vector normal b. So this is the vector b this is the vector minus b this is the vector a this is the parallelogram of a and b a and minus b sorry so this vector is a minus b this is what we have drawn right now but remembering from addition i can draw this parallelogram and then i can draw this vector and this vector will be a plus b now from your knowledge of From your knowledge of parallelograms and और भी जो भी आपने पढ़ा है forget about forget about forget about this portion. If you forget about this portion, then only on the right hand side. Only on the a plus b वाला पैरलोग्राम हाँ एक मिनट ओनली ऑन द ए प्लस बी वाला पैरलोग्राम कैन यू स्पॉट ए माइनस बी ओनली ऑन द ए प्लस बी वाला पैरलोग्राम कैन यू स्पॉट ए माइनस बी कहा है ये आंसर थोड़ी ना होना चाहिए कहा है अरे हा यस गुड नाउ यू अंडरस्टैंड राइट exactly yes yes so the other diagonal this diagonal is a minus b okay please notice the two a minus b vectors mera diagram thoda sa inaccurate hai but if i were to draw it accurately if you were to draw it accurately, then in both cases a minus b would be the same vector because they would have the same magnitude and the and the same direction therefore we arrive at a shortcut for a minus b or b minus a and the shortcut is that you draw the two vectors together so this is vector a and this is vector b and then you draw a vector from the head of b to the head of a and you say that it is a minus b lekin b minus a kidhar hoega B माइनस ए और ए माइनस बी में क्या रिलेशन वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए माइनस बी एंड बी माइनस ए सिंगल पैरलोग्राम यस वी कैन फाइन वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए माइनस बी एंड बी माइनस ए नहीं मैग्नेट्यूड तो इक्वल है ऑब्वियसली मैग्नेट्यूड इक्वल है बट देर डायरेक्शन आर ऑपोजिट why are the directions opposite because i am multiplying minus 1 to a minus b and that gives me b minus a. right let me let me let me just write this here a 
minus b is equal to minus of b minus b. तो अगर मैं यहां पे ये a वेक्टर ले लू और मैं यहां पे ये b वेक्टर ले लू तो वेक्टर b माइनस ए कैसे आएगा डायगनल इज द सेम बट द एरो हैज फ्लिप ठीक है अब ये याद कैसे रखना हाँ एक मिनट रुक हाँ सर ये लास्ट वाला नहीं समझ रहा है वाला हाँ नहीं सुनाई दिया मेरे को फिर से बोलना आ गया सर वो लास्ट वाला ट्रायंगल वाला नहीं समझा मुझे ये शॉर्टकट आपने बताया हाँ बता रहा हूँ ना शॉर्टकट बता रहा हूँ माइनस ए माइन ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी थोड़ा लिख सकते हैं देखो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है आई वांट टू फाइंड ए माइनस बी अरे मैं उससे अच्छा शॉर्टकट बता रहा हूं सुनो देखो इसको मैं बोलूंगा पॉजिटिव वेक्टर इसको मैं बोलूंगा नेगेटिव वेक्टर राइट ये पॉजिटिव ये मैं मैं बिल्कुल ही गलत नो, नोटेशन मैं बिल्कुल गलत नाम यूज कर रहा हूं कभी यूज नहीं करना चाहिए ये The vectors are vectors. Vectors cannot be positive. Vectors cannot be negative. Right? You can multiply a vector with a negative number. That's acceptable. But vectors themselves can never be ne negative. You cannot call a vector a negative vector. But here, the sense in which I am calling this positive vector a negative vector is that we are positive vector from negative vector. Ko subtract kar rahe, right? I can. Also call them the first vector and the second vector. I am calling them the first. I am calling them the positive and the negative. Okay. So what you do is to find a minus b, you draw the two vectors together. Okay, you draw the two vectors together, which I have done here. and then what you do is you draw a vector from the head of the negative vector to the head of positive vector right so in this case the positive vector is a negative vector is b i am finding a minus b so from the head of the negative vector to the head of the positive vector i will get the vector a minus b 
अगर मेरे को वेक्टर b माइनस ए ड्रॉ करना है राइट आई वॉन्ट टू ड्रॉ द वेक्टर b माइनस ए तो अब पॉजिटिव वेक्टर कौन सा हो गया नेगेटिव वेक्टर कौन सा हो गया नेगेटिव वेक्टर इज ए नाउ पॉजिटिव वेक्टर इज बी आई विल ड्रॉ ए वेक्टर फ्रॉम द हेड ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी दिस वेक्टर विल बी बी माइनस आया समझ में सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना है और हम हमेशा यही करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए हम दोनों वेक्टर्स को एक साथ ड्रॉ करेंगे और उसके बाद से हेड ऑफ द नेगेटिव वेक्टर से ले जाके दोनों का हेड ज्वाइन कर देंगे अब दोनों का हेड ज्वाइन किया है तो एरो हेड किधर बनेगा टेल किधर रहेगा ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा लोचा है तो मैंने क्या बताया मैंने क्या बोला दैट the tail will always lie on the negative vector and the head will always lie on the positive vector ya agar aap first or second vector bolna chahe to aise bhi kar sakte hain but ha ha yahi to pichle slide mein bataya na ab maine usko likh ke bata diya pichle slide mein exactly yahi information thi i have just uh, i have just laid it out to you. आया समझ में ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन चलो आगे बढ़ते हैं मूव हा so now uh i want to add a ah, very nice question we we cannot divide vectors vector division is not defined there is simply no such thing as vector division unfortunately there are two types of multiplication so for vectors the mathematical operations are addition subtraction multiplication number 1 multiplication number 2 now since in normal arithmetic we have two symbols for multiplication or uh, you can use the dot or you can use the cross therefore these two methods of multiplication of vectors are known as the dot product and the cross product which we will be learning at the end of the chapter first we must get a grip on uh, addition and subtraction so i am adding the subtraction of multiple vectors there is no other way except ek ke baad ek ke baad ek ke baad so this is vector a this is vector b i complete the parallelogram and this is vector a plus b i am also telling you that the angle between the vectors a and b is theta right what this means is that if you were to talk about the length of this arrow then the length of this arrow would be modulus of or magnitude of vector b the length of this arrow would be the magnitude of vector a similarly the length of this arrow would also be equal to the magnitude of vector a right and what i want to do is that i want to find
I want to find the I want to find the value of magnitude of a plus b. Basically, I have red arrow ki length. Right? So this a plus b is nothing but the length of the red arrow. Kaise nikale bhai? Length of the red arrow. Length of the red arrow nikalne ke liye. What I notice is that I want a right angle triangle or in fact I want as many right angle triangles as I can get my hands on. Dikhai de raha yaan pe koi right angle triangle. Mujhe to, mujhe to nahi dikhai de raha. Haan. तो अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रहा है जैसा कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा है देन यू कंस्ट्रक्ट योर ओन राइट यू यू आर यू मेक योर ओन राइट एंगल ट्रायंगल एंड टू कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल मैं क्या करूंगा कि मैं इस को यहां से एक्सटेंड करता हूं और यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं परपेंडिकुलर अब कितने राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं कितने राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं कैन यू सी कैन एवरीबॉडी सी राइट एंगल चार राइट एंगल ट्रायंगल कहां है भाई चार तीन तीन कहां है लेट मी जस्ट नेम द वर्टिसेस one, two, three, four, five. So which triangle is a right angle triangle? Which triangle is a right angle triangle? Three, four, five. Right? Okay, yeah. I, I completely agree. Three four five is a right angle triangle. Three one five is also a right angle triangle. Yeah, one three five is a right angle triangle. So, ये जो दो right angle triangles हैं, तीसरा कौन सा था मुझे समझ में नहीं आ रहा ये जिसने बोला। ये जो दो right angle triangles हैं, इसमें मैं केवल trigonometric ratios use karna chahta to triangle 3 4 5 mein angle 3 4 5 kya hai triangle 3 4 5 mein angle 3 4 5 kya hai Five तो हो नहीं सकता ना बेटा मतलब ये तो forty five नहीं हो सकता है because tan भी नहीं हो सकता है tan कौन सा angle होता है भाई ninety sixty thirty क्या हो गया है क्या चल रहा है this angle will be equal to theta, corresponding angle hai. 2, 1, 5 jo angle hai, wahi angle 3, 4, 5 hai, kyunki remember 1, 2 and 3, 4 are parallel to each other. And 1, 4 and 1, 5 or 1, 4 and 4, 5 are parallel to each other, right? So, sabne, ye to padha hua hai na, sabne? So, ye wala angle hai, Theta. Okay. Now, can you tell me what is the value of cosine theta in this right angle triangle that is 3, 4, 5? 
what is the value of cosine theta? Ah, base upon hypotenuse. So, what will I write? Base kya hai, hypotenuse kya hai? Base hai, base hai, 4, 5, right? Or hypotenuse hai, 4, 3. 4 to 5 ke baare mein to mujhe malum nahi zada. Lekin 4, 3 ka length kitna hai? 4, 3 ka length kitna hai? Nahin, a vector nahi length hai uska. Uska length hai magnitude of vector hai. Haan. Therefore, therefore, what is the length 4, 5? What is the length 4, 5? Agar cosine theta is equal to 4, 5 divided by mod of A, then 4, 5 must surely be from normal, simple, fraction wala algebra must be equal to mod of a multiplied by cos theta ye agar sabko samajh mein aa gaya to physics mein kabhi koi problem nahi hogi agar nahi samajh mein aaya ये देख इतनी बार H लिखा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने लिखा क्या और हुआ क्या ये आया समझ में सबको everybody is, if if you have not understood this is the time to ask this is the time to ask if you have not understood हाँ एक हाँ सर एक बार वापस टेन करो ना सर ये तेरे को समझ में आया ये पैरेलोग्राम समझ में आ रहा है हाँ ये समझ में आया कि राइट एंगल की खोज में मैंने लाइन फोर फाइव और थ्री फाइव बनाई हाँ वंस आई हैव एक्सटेंडेड द वेक्टर बी एंड ड्रॉप द परपेंडिकुलर फ्रॉम द हेड ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी Basically, that's another way of saying that I have drawn the line 4, 5 and 2, 5. I have now two right angled triangles. This one now. Two right angled triangles which I have three four five 3, 4, 5 and 3, 1, 5. Did you understand this? In two right angled triangles, uh, sorry, uh, in this is right angle triangle 3, 4, 5 mein, the angle 3, 4, 5 hoega, wo theta hoega. Ye aaya samaj mein. Ha. Kyo? Kyo hoega theta? Sir, kyo ki ye uh, 3, 4, 5 hai na? Ek minute. Okay. सर ये थीटा वाला बताओ ना सर सर ये थीटा मेरे को ये बताओ कि अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइन हैं से पैरेलल लाइन का मतलब जानता है हाँ 
और मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बनाया या कोई भी लाइन मैंने बनाई अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कौन सा होएगा थीटा क्यों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब मालूम है ना पक्का है ये हाँ वन टू और फोर थ्री वन टू और फोर थ्री ये दोनों लाइन पैरल है या नहीं है पैरल अगर वन टू और फोर थ्री पैरल है और मैंने एक लाइन वन फाइव बनाया समझा जो मैंने बोला अगर वन टू और फोर थ्री पैरल है और मैंने लाइन वन फाइव बनाया तो एंगल टू वन और थ्री फोर फाइव कौन से एंगल हो जाएंगे थीटा क्यों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल्स थ्री फोर फाइव ठीक है अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है थ्री फोर फाइव इसमें हमें पता चल गया कि एंगल थ्री फोर फाइव थीटा है ठीक है हाँ को साइन थीटा की क्या वैल्यू होती है क्या कर रहा है गूगल देख रहा है क्या को साइन थीटा की क्या वैल्यू होती है कोसाइन थीटा एडजस्टेंट अपॉन आईपोर्टेन पक्का है ये गूगल में देख ले एक बार नहीं सर एडजस्टेंट अपॉन हाइपोर्टेन देख ले एक बार गूगल पे कोसाइन थीटा ना हाँ कॉज थीटा कॉज हाँ सर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस ओके तो यहाँ पे ये थीटा एंगल के लिए राइट एंगल ट्रायंगल थ्री फोर फाइव में एडजेसेंट साइड कौन सा होएगा फोर फाइव हाइपोटेनस क्या होगा थ्री फोर या फोर थ्री तो कॉस थीटा इज इक्वल टू फोर फाइव अपॉन फोर थ्री एम आई राइट और एम आई रॉन्ग यस सर यस सर क्या राइट है या रॉन्ग है आंसर राइट है फोर थ्री की डायग्राम में लेंथ कितनी दी हुई है सर ए वेक्टर मॉड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए ए नहीं मैग्नीट्यूड ऑफ ए अब मेरे को एक बात बताइए आप कि अगर फाइव इज इक्वल टू है ना फाइव इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई देन एक्स विल बी इक्वल टू वॉट सर फाइव वाई कैसे आया ये सर वाई को फाइव के साइड पे लिया कॉस थीटा इज इक्वल टू फोर फाइव अपॉन मॉड ऑफ ए फोर फाइव कितना हो जाएगा सर कॉस ए कॉस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एनी बडी एल्स हु इज नॉट अंडरस्टैंडिंग If you do not understand this, mute कर दे बच्चा If you do not understand this, then you will have lots of problems. 
please anybody else who is not understanding are use <laughs> use bahut hai ab yaar aaye use ah anybody else who is not understanding this is the time tum ko fir se nahi samajh mein aaya fir se kaise nahi samajh mein aa sakta tha main samajh mein aa raha hu lekin humne course hi kyun liya mera man sir kuch aur nahi le sakte ha kuch aur nahi le sakte ha bilkul le sakte मैंने कोसाइन स्टेन मेरा मन है हां बिल्कुल सही बिल्कुल सही साइन साइन भी ले सकते हैं ना हां साइन ले सकते हैं बिल्कुल ओके okay. एनीबॉडी एल्स हु इज नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस इज द टाइम टू आस्क ठीक है फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं मैं आगे बढ़ रहा हूं फिर अगर अगर फोर फाइव की लेंथ ए को साइन थीटा है व्हाट इज द लेंथ वन फाइव अगर फोर टू फाइव की लेंथ अगर यहां से यहां की लेंथ ए को साइन थीटा है तो यहां यहां से यहां अगर ए को साइन थीटा है तो वन टू फाइव क्या लेंथ हो जाएगी भैया ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा कहां से आ गया नाश्ता नहीं किया या तो तुम लोग ने या फिर कुछ तो लोचा है मैं पूछ रहा हूं कि यहां से यहां की लेंथ क्या होएगी इट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ ए थीटा आई ड्रॉ दिस ऑन ए डिफरेंट टर्म सो वी हैव बी वी हैव ए पैरलोग्राम हैज बीन कंप्लीटेड we have a plus b we have drop perpendiculars to create right angle triangles and we have 1 2 3 4 5 okay. we have 1 2 3 4 5 One five we have just figured out is mod of b plus mod of a cosine theta. Now we know that this angle is theta. Then what is the value of sine theta? Now, so, why sine theta? क्या होएगा? इन द राइट एंगल ट्राइंगल थ्री फोर फाइव साइन थीटा क्या होएगा थ्री फाइव अपॉन फोर थ्री सो दिस विल बी इक्वल टू थ्री फाइव अपॉन मॉड ऑफ ए therefore the side 3 5 will be equal to what mod a sin theta 
right? So this side is equal to mod A sine theta. Now, look at the right angle triangle, big, big right angle triangle. One, three, five. And usme we want to apply Pythagoras. So what is side one, five? What is side three, five? And what is side one three? ये तीन sides हैं। हम Pythagoras लगाना चाहते हैं। तो one five कितना है? One five is mod of B plus mod of A cosine theta. Three five is mod of a sine theta one three is equal to kitna remember what is one three what is one three what is one three one three is what we want to find out it is not mod a plus mod b no it is mod of a plus B. Pythagoras may use karma. Mod of A plus B whole square should be equal to mod of B plus mod of A cosine theta. Whole square plus mod of A sine theta whole square. Right? So I'm squaring this. You do it, you do this yourself. Chalo, apne aap Open the brackets on the right hand side. Okay. Add up the terms and tell me what is the answer. The answer should be in terms of mod A, mod B, and cosine theta. Open the brackets on the right hand side. Ah. Chalo, let's go. Kal karte hain. Kal khatam karata hain. As homework, लेक्चर 1 पूरा करना है लेक्चर 1 के सारे क्वेश्चंस पूरे करने हैं वेक्टर्स में हां a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बाद भी कुछ आएगा देखना हां एक बार हां बोलो सर आप डिफरेंशिएशन वाले असाइनमेंट के आंसर कब भेजोगे अरे आज जो डाउट क्लास है ना यार उसमें पूछना उनके पास ही है सर के पास है उसे दे देंगे ठीक है सर राइट सो प्लीज फिनिश दिस एनी अदर डाउट्स प्लीज टेल मी रेज योर हैंड एनी अदर डाउट्स मैं चैट नहीं पढ़ पा रहा हूँ। देखो, लेक्चर वन के सारे क्वेश्चन हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, एब्सोल्यूट ही रहेगा, एब्सोल्यूट ही रहेगा। यस, यस।